Olá, meus amores. Sejam bem-vindos ao canal Rosinha Vida Saudável. Hoje é com muito carinho que eu vou mostrar para você como você conseguir né, que sua rosa dos exércitos se transforme em uma linda escultura de trança. Veja aqui, gente, que lindeza. Então, hoje vai ser uma aula inédita para você, tá bom? É você aprender a fazer uma rosa de trança apenas com uma planta, uma planta só. Aqui são três plantas, eu vou lhe ensinar com apenas uma planta. Venha comigo. Olha aqui, meus amores, aqui está a minha planta, né? É uma planta que eu consegui, uma somalense, gente, que tem três galhos. Olha que interessante. Se ela tivesse só esses dois galinhos, gente, eu ia transformar ela em uma escultura de cordinha. Mas como ela tem os três galhos, então eu vou transformar ela em uma rosa do deserto belíssima, uma linda escultura de trança, tá bom? Então, Rosinha, como fazer esse processo? Primeiro passo, você reserva a sua rosa do deserto na sombra, tá certo? E você deixa de 15 a 20 dias sem regar. Mas por que, Rosinha? Gente, porque se você não botar ela para desidratar, então ela tem que ficar desidratada. Porque senão ela vai ficar muito dura, muito firmezinha e não vai ter como você é, manusear ela, não vai ter como você fazer as curvinhas. E ela estando desidratada, ela fica mais maleável. Então é bem melhor para a gente fazer todo esse processo. Aí depois que você forma a trança, o que, que você vai fazer? Aí você vai colocar um fertilizante de boa qualidade, regar bastante, pode começar a colocar no sol, e aí você vai ver a linda floração dela. A gente ainda vai tirar essas folhinhas, gente, deixar só a folhinha do olho, né? Pra poder ela ainda des desenvolver melhor. Olha, vou deixar só a folhinha do olho, ó. Tirar essas folhinhas. Então aqui eu vou transformar em uma linda... Rosa do deserto de trança. Uma escultura belíssima, como você viu aí na abertura. Então, o que, que eu vou fazer agora? Agora eu vou tentar, né? Olha aqui, vou fazer as curvinhas nela, ó. Vem um galinho pra cá, ó. Como é fácil, gente? O outro pra cá, olha aqui. Olha aqui. Você vai formando como se você estivesse fazendo uma trança em um cabelo de alguém. Vem a outra pra cá, né? A outra pra cá. E aí ela vai crescendo, gente. Você vai acompanhando, tá certo? Passo a passo, você vai sempre acompanhando e, e formando, né, essa linda trança. Pronto, é aqui o que eu vou fazer, vou amarrar, gente. Você pode também estar colocando uma fitinha, que é uns cordãozinhos que eu tenho aqui, e um tô com velho, né, que se desmanchou. Então, eu vou amarrar. Rosinha, vai podar? Não, gente, aqui você tem que deixar ela crescer, tá certo? Ela vai crescer, vai desenvolver, aí dá lindas flores. Aí quando ela florir, você continua, faz só a podazinha né, de folha, você tira só as folhinhas e deixa aí ela desenvolver. Olha aí como tá linda, olha gente. Não é fácil de fazer uma rosa do deserto de trança, uma escultura? Depois eu vou ensinar como fazer a escultura com três somalenses, como tem aquela lá, tá certo? Olha aí que lindeza. Então é muito fácil, gente. A cada oito dias coloca o fertilizante natural, ou do pó de café, ou da torta de mamona, ou algum orgânico que você tiver, e cuide bem da sua rosa do deserto. Aí a cada dia, cada oito dias você faz por três vezes a aplicação do fertilizante. Quando passar as três vezes, aí já é o período que ela já está florindo, parou de florir, você fica só dando a manutenção. Uma vez por mês ou a cada 15 dias, depende de como está indo o desenvolvimento dela, tá certo? Então é isso aí, gente. Espero que você tenha gostado do nosso vídeo, quero agradecer imensamente a Deus, Gostaria muito que você interagisse aí em nosso canal, tá bom, gente? O que você gostaria de aprender com Rosinha? Vida saudável. Eu vou ensinar pra você com muito amor e carinho. Agora vai ficar aí um vídeo da, da nossa cachorrinha, né? Pitbull, amamentando o filhotinho dela. Vocês vão ver que fofura. Então, um beijão, gente, no coração e até a próxima. O mais linda essas fofurinhas mamando, olha. Olha aí, só falta pouco matar a mãe, olha. Olha que coisa fofa, olha. Oh, meu Deus do céu, muito lindo isso. bem a Deus. Olha aí. <risos> Olha esses garrotinhos, um bezerrinho, <risos> Olha aí. Que lindo. Que lindo demais, né, gente? 